Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Começando aqui mais um vídeo, um vídeo é... informativo e urgente aí, ó. Caixa prorroga prazo para cliente liberar saque dos 500 reais do fundo de garantia antes. A Caixa ampliou o prazo para quem tem conta corrente. Autorizar o crédito de até 500 reais né, do saque imediato do FGTS. Se quiser receber o dinheiro entre os dias 13 de setembro e 9 de outubro, dependendo do mês do seu aniversário. Quem tem poupança na Caixa não precisa autorizar. O crédito é automático. Originalmente a Caixa tinha determinado que os correntistas deveriam ter autorizado o depósito até o dia 25 de agosto, para receber antecipadamente direto na conta. O prazo, porém, foi prorrogado, o que só foi confirmado pelo banco na noite desta segunda-feira, após o questionamento da UOL. Né? O novo calendário estabelece três prazos máximos para fazer a autorização de acordo com o mês do aniversário. Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, se autorizarem, se autorizarem, né? Até 8 e 9, recebem em 13 do 9, galera. Nascidos em maio, junho, julho e agosto, se autorizarem até dia 29 do 9, recebem dia 27 do 9. Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, se autorizarem até 4 do 10, recebem em 9 do 10. O prazo para quem nasceu entre janeiro e abril e não deu autorização acabou no domingo, certo galera? Então o prazo para quem nasceu entre janeiro e abril e não deu autorização acabou domingo dia 8. Assim quem ainda não deu autorização não poderá receber já na próxima sexta-feira, dia 13. O correntista que autorizar agora, rece... agora receberá na data seguinte no calendário. Ou seja, em 27 de setembro, junto com os nascidos entre maio e agosto. De acordo com a Caixa. De acordo com a Caixa. Da mesma maneira que nasceu entre janeiro e agosto e autorizar depois de 22 de setembro receberá em 9 de outubro, junto com os nascidos entre setembro e dezembro. Todos os correntistas que autorizarem o crédito a partir do dia 5 de outubro receberão os valores em até 20 dias, ainda de acordo com a Caixa. No saque imediato, os trabalhadores poderão sacar até R$ 500 reais em cada conta do fundo de garantia. Um... Uma pessoa pode ter mais de uma conta por causa de trabalhos antigos. Então, a pessoa pode ter mais de uma conta por trabalhos antigos. Caixa demorou para informar o novo prazo. Inicialmente, a Caixa informou que o prazo final para todos os correntistas autorizarem o depósito era dia 25 de agosto. Quem não fizesse até a data receberia conforme o calendário dos trabalhadores que não tem nenhuma conta na caixa, ou seja, a partir de 18 de outubro. Após o fim do prazo inicial, porém, o banco não divulgou para a imprensa que o período tinha sido ampliado. Né? A UOL verificou em 5 de setembro que a opção ainda aparecia disponível para clientes no aplicativo da caixa, e no mesmo dia entrou em contato com a assessoria do banco questionando se o prazo havia sido prorrogado. A resposta veio apenas no início da noite dessa segunda-feira, informado sobre novas datas. Né, galera? Tenho conta corrente na caixa. Como autorizo o saque? Vamos aí para as questões. O corretista da caixa pode autorizar o crédito pela Internet Bank da Caixa, aplicativo do FGTS no site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800-724-2019 ou direto na agência, galera, que é o mais fácil, né, na realidade. Ou o telefone, né, se você conseguir ligar, né, 
para quem manja também é, mexer no site, né? Porque nem todas as pessoas têm desenvolvimento, né, galera? Que vai é de pessoas jovens a, a mais velhos aí que vai mexer nesse dinheiro. Tenho poupança na caixa. Preciso autorizar? Não. Quem tem poupança na caixa vai ter o dinheiro depositado na sua conta automaticamente. O calendário de depósito também é de acordo com o mês do aniversário. Certo? Então, repetindo aqui, ó. Nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, recebem a partir de 13 de novembro de 2019. Nascidos em maio, junho, julho e agosto, recebem a partir de 27 de novembro de 2019. Nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, recebem a partir de 9 de 10 de 2019. Beleza? Tenho poupança na caixa e não quero sacar. O que eu faço? Para quem tem poupança na caixa, o crédito é automático, sem ser necessário dar autorização. Se não quiser fazer o saque e preferir que o dinheiro permaneça no fundo de garantia, deve avisar o banco até 30 de abril de 2020. Os canais para isso são o aplicativo do FGTS, o Internet Bank, Caixa ou o site fgts.caixa.gov.br. Sou cliente da Caixa, recebo quando? O calendário para quem não tem nenhuma conta na Caixa, não, aliás, não sou cliente da Caixa, recebo quando? O calendário para quem não tem nenhuma conta na caixa é diferente, começando no dia 18 de outubro. Nascidos em janeiro, recebem a partir do dia 18 do 10 de 2019. Nascidos em fevereiro, recebem a partir de 25 do 10. Nascidos em março, recebem a partir do dia 8 do 11 de 2019. Nascidos em abril, recebem a partir de 22 do 11 de 2019. Nascidos em maio recebem a partir de 6 de 12 de 2019. Nascidos em julho recebem a partir do dia 18 de 12 de 2019. Nascidos em junho e julho recebem a partir de 10 de 1 de 2020. Nascidos em agosto recebem a partir do dia 17 de 1 de 2020. Nascidos em setembro recebem a partir de 24 de 1 de 2020. Nascidos em outubro recebem a partir do dia 7 de 2 de 2020. Em novembro recebem a partir de 14 de 2 de 2020. Em dezembro recebem a partir do 6 de 3 de 2020. Até quando poderei sacar todos os trabalhadores independentemente, independentemente do, de quando foi liberado o dinheiro, poderão receber até dia 31 de março de 2020. Se não sacar, não perde o dinheiro, certo? Mais uma dúvida é tirada. Ele continua na sua conta do FGTS. Não adianta abrir conta na caixa para receber antes. O pagamento antecipado só vale para contas abertas da caixa até 24 de julho de 2019, data em que o governo enviou a medida provisória liberando o saque de parte do fundo de garantia. Então não deu uma desperto. De Quem abriu a conta na caixa? Quem abriu a conta na caixa após essa data? Seguirá o calendário de quem não tem nenhuma conta na caixa, né? Vamos aí, saque anual, saque anual, saque aniversário é outra coisa. Além do saque imediato de 500 por conta do FGTS, o governo anunciou a criação de uma nova modalidade, o saque aniversário, que permitirá retirar a, a parcela do fundo de garantia todos os anos. A partir do dia de 2020, o saque aniversário é opcional, o valor anual recebido será de acordo com o total de dinheiro que o trabalhador tem no fundo. Quem optar por esta modalidade não poderá sacar o valor total do fundo se for demitido, sem justa causa. Apenas a multa de 40%. Isso só vale para o saque aniversário. Saque do fundo do PIS-PASEP. Isso aí já conversamos antes sobre o saque do, do PIS-PASEP, certo galera? É, o governo liberou também o saque total das contas do fundo do PIS-PASEP O saque do fundo já está liberado Não há prazo limite para pegar o dinheiro Tem direito ao saque do fundo do PIS-PASEP Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 E ainda não retirou os recursos Quem trabalhou nesse período em empresa privada Tem cota no PIS, enquanto quem atuou no órgão público tem cota no PIS-PASEP. 
Certo? Então, galera. Então, é isso aí. É... Tá aí dúvidas pra vocês. Isso aqui, galera. Lembrando que essa, esses saques do fundo do Pispazep são saques de cota, certo? Não é o, o Pispazep o que nós tiramos todo ano aí, né? Que quem trabalhou ano passado, certo? Enfim. Isso aqui é o saque de cotas do, de fundo do PIS-PASEP. Não confundam o saque anual do PIS-PASEP, beleza? Então descartem esse aí. <risos> então, galera, eu vou ficando por aqui. Espero ter tirado a dúvida de vocês aí, certo? Então a Caixa prorrogou o prazo aí, certo? Para, cliente, para clientes liberar o saque do, de 500 reais antes, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e fui galera!